ಗೀತಾ ಸಂಸಾರ ಸಂತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೂದ್ಲು ಯಾಕೆ ಉದುರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫಂಗಲ್ ಗ್ರೋತ್ನಿಂದಾಗಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗತ್ತೆ ನಾವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಥರ ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ತಲೆ ಬಾಚಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉದುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉದುರುತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾವು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕೆಲವರು ಅಂತಾರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದೀನಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಫಂಗಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಒಣ ಒಣ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಒಂದು ಎರಡು ಹನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂದ್ಲಿಗಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪರ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀವು ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆ್ಯಂಟಿ ಡ್ರ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಶಾಂಪು ಹಾಕಿ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸಿ ಬೀಜ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಬೋದು ಇದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಫನ್ನು ಮಾಶ್ಚರೈಸ್ ಆಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಆಗಿ ಒಮೇಗ ತ್ರೀ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯುಕ್ತವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಬೇಕು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮಿಟ್ಟಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವರ ಮುಲ್ತಾನೆ ಮಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೋಬೋದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒರಿಜಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರದೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಶಿಕಾಕಾಯಿ ಪುಡಿ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಟುವಾಳದ ಪೌಡ್ರನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ರೀತಾ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ರೀತಾ ಪೌಡ್ರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ಟನ್ನು ಡೀಪಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಮ್ಲ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೌಡ್ರನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪೌಡರ್ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಗ್ಲಿಸಿರಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಗ್ಲಿಸಿರಿನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗಿ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನ ಸ
ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಕಹಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಥರ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಶಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀರು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದು ತಯಾರಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಚ್ ಕರ್ಪೂರ ನೀವು ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಕರ್ಪೂರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಚ್ಚ ಕರ್ಪೂರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಫಂಗಲ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನು ಆಗಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಈಗ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ಪ್ಯಾಕಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ ಫಾಲ್ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಉದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಂತೆ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂದಲು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಫು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ಸಲ ಹೆಗ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ನೀಟಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ಡಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಸಹಿತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕೋಣ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೂದಲನ್ನು ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೇರಿಗೆ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರಾದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಫುಲ್ಲು ಹೇರಿನ ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು